ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നൂറാസ് റെസിപ്പീസ് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനിന്ന് വീഡിയോയിലൊക്കെ കിടക്കാൻ മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ നാടും ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കൊറോണയുടെ പിടിയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും സുഖമായിട്ടിരിക്കട്ടെ സേഫായിട്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രോക്കോളി തോരനാണ് ഞാനിത് ഞങ്ങളുടെ മുറ്റത്ത് തന്നെ പറിച്ച് ബ്രോക്കോളി കേട്ടോ ബ്രോക്കോളി തോരൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ബ്രോക്കോളി ആണല്ലോ ബ്രോക്കോളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണത് പിന്നെ വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് അല്ലി വലിയ രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് തേങ്ങ തേങ്ങായും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടുതൽ എടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചു അതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ കടുകിട്ട് കടുകിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പൊട്ടി പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ കറിവേപ്പിലിടാം അതിനുശേഷം ഞാനിത് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒക്കെ ഇടണം ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കുക ആ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് മൂത്താൽ മതി കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ അത് വറ്റി മുളക് പാതത്തതാണ് കേട്ടോ അത് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തേക്കുന്നത് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ അതിൻ്റെ കളവ് കൂട്ടിയെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ അതും ഒന്ന് ഇളക്കി അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ അരി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രോക്കോളി ഇത് ഞാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട ഒരു വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി എടുത്തതാണ് ഇതൊരു രണ്ട് കപ്പ് രണ്ട് കപ്പ് ബ്രോക്കോളി ഉണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ തേങ്ങയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാദ്യം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മൾ ഒഴിച്ച ആ വെള്ളത്തിൻ്റെതും പിന്നെ ഇതിനൊരു ആവി ഉണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ ഈ വെജിറ്റബിളിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വെള്ളമുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിലും കിടന്ന് ഇത് വെന്തോളും ഇപ്പം ഞാൻ ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു പിന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വയ്ക്കണം സെൻറ്ററിലോട്ട് പാത്രത്തിൻ്റെ എന്നിട്ട് നല്ലൊന്ന് അമുക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് നമ്മൾ അടച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കി ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ എല്ലാ തോരനും അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കി ഇളക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിപ്പം ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചത് ഇത്തിരി ഉപ്പിൻ്റെയും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പിനെ ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ നോക്കി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിടണം വീണ്ടും ഞാൻ ഇളക്കി നോക്കി ഇപ്പം ബ്രോക്കോളി തോരനൊക്കെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോ നോ നോക്കട്ടെ ഞാൻ അല്പം എന്തായാലും എടുത്തു കഴിച്ചു നോക്കി കഴിച്ചു നോക്കിയപ്പം ബ്രോക്കോളി വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതാ നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബ്രോക്കോളി ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് വിളമ്പുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ അപ്പോഴും കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ നല്ല സെൻട്രലായിട്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നല്ല പൊത്തി വയ്ക്കാമെന്ന് പറയും നല്ല അതിൽ അമിക്കി ഇങ്ങനെ പൊത്തി വെച്ച് അടച്ച് വെച്ചിരിക്കണം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് തോരൻ ലാസ്റ്റ് വെക്കേണ്ടത് ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യാറ് കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രോക്കോളി തോരൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇടുന്നതാണ് നി